Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Hoje vamos construir uma casa familiar moderna contemporânea em um terreno de 30 por 30. Como sempre, sem conteúdo personalizado. Eu já ensinei a fazer paredes grudadas na fundação ou garagem junto da fundação. Vou deixar o tutorial aqui em cima no card. Essa casa é inspirada em uma casa que eu fiz no The Sims 4 algum tempo atrás, e eu gostei bastante. Lá na aba Comunidade, perguntei se vocês iam gostar de ver ela no The Sims 2, e me disseram que sim, então eu estou aqui construindo ela. Não vou fazer ela exatamente igual no exterior, vou fazer algumas mudanças e colocar fundação e alguns outros detalhes. Até porque, como vocês sabem, eu não gosto de construir casas iguais. Mas também porque o sistema construtivo do The Sims 4 não é nada igual ao do The Sims 2. E também porque muitos objetos que temos no The Sims 4 não temos no 2 e vice-versa. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva! Se você não viu essa casa no The Sims 4, eu vou deixar ela aqui em cima no card para você conferir as mudanças feitas. Além do exterior que eu já falei, o interior será completamente diferente. Aqui do lado de fora vamos usar bastante preto e alguns pontos no concreto aparente. E para aquecer eu vou usar os pilares formando um ripado de madeira nas duas laterais da casa. Isso vai aquecer um pouco a fachada. Na frente, resolvi colocar as cerquinhas baixas e também aproveito para colocar paredes e pisos escuros na fundação. Coloco também a Dama da Sebe, que é essa planta, mas aqui ela será em forma de renque. Você sabe o que é renque? Renque são plantas enfileiradas, colocadas juntas em uma parede ou um muro. Dentro da casa, eu coloco uma escada fazendo acesso à garagem para a casa propriamente dita. Ali, teremos uma espécie de hall, que na verdade eu tinha pensado que seria legal para as máquinas de lavar roupa, mas então me lembrei que estava confundindo com o The Sims 3. A princípio, eu iria colocar a porta dos fundos nessa parede, fazendo um espelho, como na frente. Mas então, decidi que seria um bom espaço por uma escada em L. Ela é muito simples de se fazer. Aqui eu usei uma plataforma para fazer a esquina, o que deixa tudo mais simples. Eu também já ensinei a fazer essas escadas. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card. Peço desculpas pelo vídeo mais acelerado. A construção dessa casa seria em live, mas apesar de muitos de vocês pedirem por lives, estou reconsiderando fazer, porque desde que comecei as visualizações têm baixado muito, e infelizmente o número de inscritos também. Fiquei um pouco chateada com isso, porque me facilita muito na parte da edição do vídeo. O tempo que eu consigo economizar editando, eu posso construir mais coisas, mas os números não mentem, e pelo visto, vocês gostam mais de vídeos assim. Fiz um jardim de inverno embaixo da escada, coloquei algumas plantinhas e luz para fazer um charme. Faço a divisão para um lavabo grande e também começo de fazer a cozinha. Coloco algumas janelas, mas resolvo trocar, porque depois eu vou colocar a persiana e nessa janela não vai ficar bem encaixada. Já deixou o like? O YouTube tem mudado as métricas dos vídeos. Agora, mais do que nunca, seu like e seu comentário são muito importantes. Descido por bancadas pretas e tampo cinza claro. Os elétrons ficam no aço escovado. Eu pensei em fazer uma cozinha em U, fazendo a bancada em forma de península. Você sabe por que península? Península é uma faixa de terra que é ligada ao continente. É como se fosse uma ilha, mas tem uma ligação. Com as bancadas da cozinha funciona da mesma forma. Quando ela tem uma ligação com o restante das bancadas, chamamos de península. E quando ela é solta, chamamos de ilha. É justamente isso que eu vou fazer. Desisto da península e faço uma ilha. A mesa da sala de jantar eu começo com uma maior, para oito sims. 
coloco um modelo de cadeira, mas não gosto muito e acabo trocando por outro. E mais uma vez vou aproximar as cadeiras. Então, se você baixar a casa, recomendo afastar as cadeiras para tornar elas usáveis. Coloco três tapetes, mas não gostei de como ficaram. Então eu resolvo colocar o piso de carpete no lugar. E quando faço isso, percebo que os cantos ficaram próximos dos cantos da parede, e isso me incomoda um pouco, então eu vou trocar por uma mesa menor, para seis sims, mas vocês sabem que caberia uma mesa maior. Coloco as portas pretas para combinar com as aberturas externas. Eu gosto que elas ficam bem camufladas na parede. Nesse momento eu também percebo que vou deixar as paredes da casa toda preta. Sei que é uma escolha difícil, mas acredito que às vezes podemos nos aventurar e descobrir se ficaria bom ou não. Na sala de TV vamos ter um sofá para três lugares. Duas poltronas na diagonal, duas estantes de livros, televisão, mesa de centro e uma plantinha para trazer mais vida. Coloquei também uma prateleira baixa na TV, mas depois eu mudo a cor dela. Vocês vão poder ver isso no final do vídeo. Entre a porta de entrada e a escada, eu coloco uma mesinha com um vaso de flores para dar um encanto e deixar a entrada mais convidativa. Coloco a iluminação e alguns quadros. Eu sinto falta de mais decorações aqui no The Sims 2, mas a proposta aqui é fazer casa sem conteúdo personalizado, então vamos nos virando com o que temos. Já viu a playlist de tutoriais de construção no The Sims 2 aqui do canal? Lá eu ensino a fazer diversas coisas. Vou deixar ela no final do vídeo. Recomendo muito você assistir! Coloquei mais duas luminárias de chão em cada canto do lado da porta, para literalmente encher canto. Vamos ao lavabo. Coloco uma iluminação de teto diferente do restante da casa. Vou usar ela nos banheiros do andar superior também. Uso as mesmas bancadas de cozinha e coloco um vaso, a decoração de toalhas e os espelhos em cima da cuba, além de uma plantinha. Na garagem, coloco algumas janelas e também uma porta para acessar pelos fundos da casa. No andar superior, minha ideia era um pouco diferente. Teríamos quatro suítes com banheiros pequenos, inclusive a suíte principal. E fica como ideia para vocês de um layout diferente. Digo diferente porque acabo mudando tudo. Faço ripado de pilares de madeira também aqui nos fundos, porque não é que é fundos que não merecem um capricho. Vamos seguir o mesmo esquema de cores do andar térreo, paredes e aberturas pretas, piso de madeira clara, nos quartos e no corredor, nos banheiros vamos de piso de cimento queimado. Agora eu resolvo mudar o layout do andar. Teremos três quartos de solteiro, com um banheiro grande para atender os três. E o quarto principal agora terá um banheiro grande também. Isso é gosto de cada um. Se você não gostou desse layout, basta mudar para o anterior. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu estou tentando ser um pouco mais ativa no Discord. Inclusive, eu postei spoiler dessa casa lá pro pessoal. Então, eles já sabiam antes de todo mundo que eu iria trazer essa construção. Também estamos tentando nos ajudar com algumas dúvidas e problemas que surjam no The Sims. Então, que tal conhecer o Discord do canal? O primeiro quarto que vamos decorar será o de casal. Ele terá acesso à sacada e, como vocês podem ver, mais uma vez eu uso esse conjunto. É um dos meus favoritos. E as linhas retas combinam com esse estilo de construção. Do outro lado do quarto, eu coloco mais uma cômoda e um sofá. Mas você pode trocar por uma mesa de computador fazendo um home office. Vamos colocar a iluminação do andar quase todo. Dos banheiros, eu troco depois. 
No quarto, eu sempre esqueço de colocar antes de posicionar as cômodas. Dá aquela bugada, então eu trago elas para frente, coloco a iluminação e depois volto com as cômodas. Essa deve ser uma das últimas construções para Bridges Village, então em breve eu devo trazer ela cheia de lotes para vocês verem. Eu iria povoá-la com sims que vocês fariam, mas como ela está bugando, acho mais seguro trazer ela para download assim mesmo e vocês colocarem seus sims nela quando baixarem. Falando em Bridges Village, eu não vou colocar ela para vocês baixarem toda bugada, viu? Eu vou arrumar isso tudo antes, nem que eu tenha que refazer ela todinha. Como eu disse, o banheiro agora é maior, teremos uma bancada grande com duas pias e um espelho cobrindo a parede toda. Troco a iluminação do banheiro e já aproveito para fazer o outro banheiro, que também é grande. Aqui teremos uma banheira e um chuveiro com box de parede. Assim, se um sim estiver tomando banho, ele não vai se incomodar se outro estiver escovando os dentes. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. O primeiro quarto de solteiro vou fazer com os móveis todos brancos e os detalhes com a colcha em azul clarinho. Teremos uma cama, uma cômoda e uma mesa de computador. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder compartilhe esse vídeo com um amigo. O segundo quarto segue o mesmo padrão, mas espelhado e agora em verde. Esse lote, assim como todos que faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. O terceiro quarto de solteiro tem o mesmo padrão de imóveis, mas o layout fica um pouco diferente e aqui a cor é rosa. Nesse cômodo também ficaria muito bom um quartinho de bebê. Novamente, tudo pode mudar de acordo com as necessidades da família que você vai colocar nessa casa. Em frente à escada, temos um hall que serve para diversas coisas, mas aqui eu fiz uma sala de estar, com uma poltrona e um sofá. Mesmo seguindo o mesmo padrão de cores, mudei a cor do sofá e também o modelo da poltrona. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Finalizo o corredor colocando alguns tapetes e a iluminação, tanto no final do corredor como no hall em frente à escada. Agora vamos ao exterior? A frente ficou mais minimalista, só texturizei o solo. Nos fundos teremos uma piscina grande, com hidromassagem, esteiras para descanso, churrasqueira e uma cerca-viva para dar privacidade. Espero que tenham gostado. Agora eu deixo vocês com as fotos da casa. Até o próximo vídeo!